Amigo, lo vinieron a buscar. Paloma, Paloma, Palomita, gracias a Dios que me viste. Sí, hasta los travestis han pasado a buscarlos antes que a mí. No tan rápido, Julián. Esta vez las cosas se van a hacer a mi manera. Palomita, te juro que lo que tú digas es la ley, te lo juro. Bueno, entonces yo te saco de aquí, pago la fianza y, y tú me firmas el divorcio con mis condiciones. estás diciendo, Paloma? Pero si una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mira, Julián. Yo ya te he aguantado muchísimo. Así que tú decides. Te saco de aquí y firmas ahora el divorcio con mis condiciones o, o te quedas preso por un largo tiempo y... y con ese vestuario. ¿Qué decides, Julián? ¿El divorcio o la cárcel? Julián. Olvídalo, Paloma. No te voy a firmar nada. Julián, no seas ridículo. ¿Prefieres estar preso? Prefiero no firmarte nada. No debiste haberte molestado en venir, Paloma. Yo pensé que tú eras una persona de buen corazón. Pero ahora me doy cuenta que lo único que buscaba era chantajearme. Después de lo que tú me hiciste a mí, ¿quieres que se me hablan del corazón? Sí, yo no te hice nada. Paloma, fue, fue Víctor el que me obligó porque, porque resulta que estaba corto de dinero. Pero ya, Julián, ya, 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 porque me da ganas de sacarte los ojos. ¿Vas a firmar o no? Paloma, no voy a firmar. Voy a resistir. Y no te preocupes por mí. Solo te pido un favor. Dile a mis niños que los amo, que los adoro y que no voy a poder verlos por unos días. Se los tomo. Mira, Julián, te voy a decir las cosas por última vez para que se queden claras. Tú no solamente vas a perder unos días aquí en la cárcel. Si no me firmas el divorcio con mis términos, yo te voy a demandar por el abogado falso. Y de esa, Julián, de esa... Nadie te salva. ¿Entendiste? Nadie. No, 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 no. Estás cometiendo un error muy grande, Nene. No entiendo cuál es el problema, Raimundo. Hay que hacerle una fiesta de despedida a Nakata y yo he decidido organizársela. Sí, bueno, bueno. Pero Mr. Nakata quiere que Renata haga eso. Pero Renata es una mujer muy... Vulgar. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte dejar el banquete en sus manos. Sigamos con lo nuestro. Tiene que ser una fiesta de mucha clase. Por eso cuento con su experiencia. Por supuesto. Eh, ¿Puedo ver nuevamente el menú? Claro que sí. Okay. Encantado. Ay, eso sí. Todo tiene que estar a la altura de Mr. Nakata, tanto el menú nacional como el japonés. Ese fue el acuerdo para preferir su compañía. Eh, Meme, mm, quisiera que hablemos de, de lo antes, justamente, y a solas. ¿Qué significa esto? ¿Eh? Lo que ves ahí, que yo estoy organizando la fiesta de Mr. Nakata. ¿Ah, sí? Uh -huh. Ah, bueno, perfecto. Si yo no organizo la fiesta, Raimundo, voy a tener que llamar a Mr. Nakata a ver qué opina él, ¿verdad? ¿Pero cómo te atreves a desafiar mi autoridad? No, perdóname, tú estás desautorizando los deseos de Mr. Nakata Porque él pidió que yo organizara la fiesta Yo soy la dueña de esta compañía y las cosas se van a hacer como yo digo Ok, pero Mr. Nakata dijo que yo... Mr. Nakata no tiene por qué saber los detalles <risa> Si ustedes me disculpan, no, no, regreso no, no, después No, usted se queda y ya se va Ah, yo me voy? Ah, bueno, ok Pero después de hablar por teléfono, yo voy a llamar a Mr. Nakata a ver qué opina, ¿verdad? No, 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 Renata, por favor, deja el teléfono Dime de Deja el teléfono ¿Pero para qué? De Deja el teléfono, hazme caso. Eh, meme. Mira, Renata tiene razón. Ella es la que va a organizar la fiesta porque... Raimundo, eres el presidente del directorio. Tú tienes la última palabra. Hasta ahora las... Mira, Meme, tú también puedes aportar. Puedes dar tus ideas. Renata, por favor, sigue adelante con la organización de la fiesta. Ay, gracias. Ven, ven, ¿cómo se solucionan las cosas? Así sí. Meme, cállate.
cálmate, o sea, descansa, no te preocupes por nada, que todo va a quedar divino. Me imagino. Claro. Raimundo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo no puedo estar en la oficina de Raimundo o qué? Sí, pero no se supone que ibas a almorzar con Fernanda. Claro, claro. Dios, ven tengo la cabeza. ¿Se dan cuenta? Por todo este asunto de las japonesas vieron lo que hice, ¿no? Ya dejé a Fernanda embarcada. Ay, yo me voy. Nos vemos en un rato, ¿ok? Va a quedar divina la fiesta. No te preocupes. Ay, no. Una mancha. Oh, oh, déjame respirar detrás de las olas. Quiero que me amarres a una vida toda. Que me haga suspirar mi lágrima sola. Dame una señal que me entregue toda. Déjame respirar detrás de las olas. Que la luz de la luna me lleve. Déjame respirar Uy, ¿y aquí qué pasó? Ay, Nelicita, qué pena, yo ahorita arreglo todo Es que no sabía qué ponerme Pero si con todo se ve muy bien Usted es una mujer muy linda Tan bonita, ¿no? Voy tarde, adiós Adiós ¿Y hasta cuándo vas a seguir peleando con Renata, eh? Todo tiene un límite Y ya me estoy cansando yo también me estoy cansando de tener que soportar los desplantes de Renata. Estoy harta, harta de verla aquí trabajando en mi propia compañía, controlando a los japoneses. Y ahora, organizándoles la fiesta de despedida. Bueno, como tú dices, tú eres la dueña, ¿no? O sea que Renata tarde o temprano se tendrá que ir. Sí, pero mientras tanto me hace la vida a cuadritos. Me hubiera visto chantajeándome con llamar a Nakata para contarle todo. Japonesito ridículo. No sé qué le ha hecho para adorarla tanto. Meme. Renata es bonita. Es una mujer muy atractiva. Es que si yo estuviera en la posición de Mr. Nakata, también caería. Renata no tiene escrúpulos. Ella es algo así como... como una verdadera zorra. Y lo peor de todo es que siempre va a quedar bien parada. Tiene convencido a Raimundo de que todo lo que está haciendo, lo está haciendo por el bien del negocio. Ese negocio era tuyo. Sí, lo sé. Tú lo sabes, Raimundo lo sabe, pero él no quiere dar su brazo a torcer. O mejor dicho, no puede dar su brazo a torcer. Yo sinceramente ya no sé qué hacer. Yo siento que perdí la confianza de Raimundo. Esteban, ¿cómo se casan las zorras? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo uno las atrapa? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con una trampa? Entonces, cuando los japoneses se vayan, nosotros vamos a ir de casa. Vamos a cazar a la zona más grande de este país. Telemundo presenta.